আমরা যখন লং টাইমের জন্য কোনো কিছু অন বা অফ করে রাখতে যাই তখনই আমাদের দরকার হয় একটা টাইমার সার্কিটের তো এই টাইমার সার্কিটটা আমরা যেভাবে তৈরি করি সেই সকল সার্কিট দিয়ে খুব বেশি একটা বা দুইটা কাজ করা যায় এবং পর্যাপ্ত সময় অপারেট করা যায় না তো এটা একটা প্রতিবন্ধকতা কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা মাল্টি ফাংশন টাইমার মডিউল এই মডিউলটি ব্যবহার করে আপনি আমরা যে সকল টাইমার মডিউল তৈরি করি তার চেয়ে অ্যাডভান্স কিছু কাজ করা সম্ভব এই মডিউলটি ব্যবহার করে তো সেই বিষয়টাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা টাইমার মডিউল কাজ করে এটা ফাংশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। ভিডিও চ্যানেলে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে যদি টাইমার মডিউলটা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে এই মডিউলটা কিভাবে কাজ করে সেটা তো দেখালেন না তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমি আলাদাভাবে এই টাইমার মডিউল সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ভিডিও করছি যারা টাইমার মডিউলের এই ফাংশন সম্পর্কে বুঝেন না তাদের জন্য খুব উপকার আসবে আশা করি তো বিস্তারিত ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি বিডিমের চ্যানেল অথবা বিডিমের চ্যানেলে কোনো ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন অথবা বিডিমের চ্যানেল একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে জয়েন হয়ে আপনার ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স বা মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমাকে জানাতে পারেন পুষ্টের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করবো আপনার সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা বলে দেওয়া তো সাথেই থাকুন টাইমার মডিউলটি নিয়ে হাজির হচ্ছি ইন্টুর পর তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটি টাইমার মডিউল সার্কিট আছে এই সার্কিটটির মধ্যে চারটি পুশ বাটন সুইচ আছে দেখতেই পাচ্ছেন তো এখানে এই চারটি সুইচের মধ্যে একটি স্টপ একটি সেট একটি আপ একটি ডাউন হিসেবে কাজ করবে তারপর আছে বাম পাশে চারটা টার্মিনাল এবং ডান পাশে তিনটা টার্মিনাল একটি পাঁচ মিনিট রিলে পাঁচ বোল্ট মাইক্রো ইউএসবি পুট এখানে একটা যুক্ত করা আছে কারণ আপনি চাইলে মাইক্রো ইউএসবি পুট দিয়েও এটা চালাতে পারেন এখানে আছে তিন ডিজিটের একটি ডিসপ্লে এখানে বাম পাশে যে চারটি টার্মিনাল আছে এর মধ্যে দেখুন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথম যেই পিনটা আছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ পয়েন্ট পজিটিভ পয়েন্টটা হচ্ছে ছয় থেকে তিরিশ বোল্ট এখানে লেখা আছে তারপর হচ্ছে গ্রাউন্ডিং যেটা নেগেটিভ তারপরটা হচ্ছে ট্রিগার আর এবং শেষে যে পিনটা আছে সেটা হচ্ছে জিএনডিটি মানে গ্রাউন্ডিং ট্রিগার তো অপর পাশে যে তিনটা টার্মিনাল আছে এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে এনও দ্বিতীয়টা হচ্ছে কমন এবং তৃতীয়টা হচ্ছে এনসি যেটা রিলের সুইচের কাজ করবে মূলত আউটপুটটা আমরা এখানেই ব্যবহার করব রিলে ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট কি এবং এগুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমার একটা ভিডিও আছে ওই ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারেন তাহলে রিলে সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা হয়ে যাবে এই সার্কিটটার মধ্যে আমি এখন পাওয়ার যুক্ত করব পাওয়ার যুক্ত করার জন্য একটি ট্রিগার হিসেবে একটি পুশ সুইচ ব্যবহার করব যেটির লাইন বের করা হয়েছে কমন এবং নর্মালি ওপেন যে অ্যানোটা আছে সেটা থেকে এখানে যেহেতু আমি আরেকটি ট্রিগার হিসেবে পুশ সুইচ ব্যবহার করেছি সুতরাং এখানে কমন থেকে একটা লাইন আমি পজিটিভের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি এই পুশ সুইজের আরেকটি লাইন যেটা আছে এনও সেটি দিয়ে দিব ট্রিগার যে সাইনটা আছে সেটার মধ্যে এখানে এই সার্কিটটা কাজ করতেছে কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমি একটি এলইডি নিয়েছি তো এলইডিটার মাইনাস পয়েন্টে আমি একটা রেজিস্টেন্স যুক্ত করেছি তো এখান থেকে আবার নেগেটিভে এটি যুক্ত করে দিব এখন এই জিএনডি থেকে জিএনডিটির সাথে শর্ট করে দিব এখন পজিটিভ থেকে যে একটা লাইন বের করেছি সেটা রিলের কমনে এখানে দিয়ে দিব এই পার্টিতে এলইডি যে প্লাস পয়েন্টটা আছে সেটা রিলের এনোর মধ্যে যুক্ত করে দিব তো মোটামুটি কানেকশানের কাজ শেষ এখন এটাকে আমি পরীক্ষা করতে পারব পরীক্ষা করার জন্য এখানে যেহেতু ছয় থেকে তিরিশ ভোল্ট পর্যন্ত নিতে পারবে সে জন্য আমি এখানে বারো ভোল্ট পাওয়ার যুক্ত করব তো কানেকশানটা আপনাদেরকে আবার একটু দেখাই দেখুন এখানে জিএনডি এবং জিএনডি টি শর্ট করে দিয়েছি 
এবং জিএনডি থেকে একটি লাইন বের করে দিয়ে দিয়েছি রেজিস্ট্যান্সের এখানে এবং এলইডি মাইনাস পয়েন্টে যুক্ত হয়ে গেছে এবং এলইডি প্লাস পয়েন্টটা দিয়ে দিয়েছি রিলের যেই এনো লাইনটা আছে সেটার মধ্যে এবং রিলের যেই কমন আছে সেটা থেকে প্লাস পয়েন্টটা এই পাশের যেই ছয় থেকে তিরিশ ভোল্ট লেখা আছে সেখানে দিয়েছি এবং ছয় থেকে তিরিশ ভোল্ট থেকে একটা লাইন বের করে এই পুশ সুইচের যুক্ত করেছি কমনে এবং তো ট্রিগার লাইনটার মধ্যে এনোটা যুক্ত করে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন এভাবেই আমি কানেকশানটা করেছি তো এখন যদি পরীক্ষা করি তাহলে দেখুন পাওয়ার যুক্ত করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো জিরো জিরো উঠে আসে তো এটা জিরোই থাকবে এখন যা করতে হবে প্রোফাইল বা প্রোগ্রাম যাই বলি না কেন সেইগুলোর মধ্যে সেট করতে হবে তো এখানে যেহেতু চারটা পুশ বাটন সুইচ আছে এর মধ্যে থেকে সেট যে বাটন আছে সেটার মধ্যে যদি আমি চাপ দিয়ে ধরে রাখি তাহলে দেখছেন দেখুন এখানে পি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে আসে এখন তো আপ বাটনে আবার চাপ দিলে দেখুন পি ওয়ান পয়েন্ট টু পি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পি টু পি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পি থ্রি পয়েন্ট টু পি ফোর তো এই এ প্রোফাইল বা প্রোগ্রামগুলো আছে এই পি ওয়ানে রেখে যদি আমি সেট বাটনে আবার চাপ দিই তাহলে দেখুন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখানে টু জিরো জিরো উঠে আসে তো বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখুন এখানে যে ডটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই ডিজিটের নিচে যে ডটগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আপনার সেকেন্ড মিলি সেকেন্ড বা মাইক্রো সেকেন্ড এগুলো নির্ধারণ করা যাবে এখানে যেহেতু টু জিরো জিরো আছে তার মানে প্রত্যেকটাতেই ডট আছে এখানে তার মানে দুই সেকেন্ড সেট করা আছে এই তিনটা ডট মানে হচ্ছে এখানে দুই সেকেন্ড সেট করা আছে যখন আপনি ডটটা মধ্যে রাখবেন তখন এখানে সেট করা আছে বিশ সেকেন্ড সেট করা আছে যখন আবার ডটটা একদম লাস্টে থাকবে তখন এখানে দুইশো সেকেন্ড সেট করা আছে তো এই বিষয়টা আসলে সেট করা যাবে এই স্টপ বাটনের মাধ্যমে তো আপ ডাউন করে এটাকে বাড়ানো বা কমানো যাবে যেহেতু ডটটা আমার লাস্টে আছে সুতরাং এখানে দুইশো সেকেন্ড দেখাচ্ছে তো আমি ডাউন বাটনের মাধ্যমে এটাকে আরও নিচে নামাবো তো এটাকে আমি এক সেকেন্ডে রাখবো না পাঁচ সেকেন্ড করে দেব আপনাকে দেখানোর জন্য হ্যাঁ তো এখন আমি এটা ডটটা যেহেতু লাস্টে আছে সুতরাং এখানে পাঁচ সেকেন্ড সেট করা আছে এখন যদি আমি আবার সেট বাটনের চাপটা দূরে রাখি তাহলে পি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ব্রিদিং করতেছে এবং একদম জিরো হয়ে গেছে এখন পি ওয়ান আমার সেট হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি ট্রিগারের চাপ দিই তাহলে দেখুন কি হয় দেখুন এটা চলতেছে তো পাঁচ সেকেন্ড চলার পর এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে পাঁচ সেকেন্ড আবার সেট করা আছে এই পাঁচ সেকেন্ডই চলবে পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যাবে এই ট্রিগার যে পুশ সুইচটা আছে সেটা যদি একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয় তাহলে পাঁচ সেকেন্ড চলে বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এর ভিতর যতই বার চাপ দিয়ে দিব কোনো কাজ করবে না তো এখন দেখব আমরা পি ওয়ান পয়েন্ট টু এটা যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে দেখুন এখানে পাঁচ সেকেন্ড সময় সেট করা আছে এটাকে বাড়াতে বা কমাতে পারবেন তো আমি পাঁচ সেকেন্ডই রাখছি এখন সেট বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে হ্যাঁ পি ওয়ান পয়েন্ট টুও সেট হয়ে গেছে তো এখন পি ওয়ান পয়েন্ট টুর ক্ষেত্রে কী হবে যখন আমি ট্রিগারের চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলাম এখানে কাউন্ট হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড আবার চাপ দিলে প্রথম থেকেই শুরু হবে তো এই বিষয়টা দেখবেন এখানে আবার চাপ দিলে পাঁচ সেকেন্ড হওয়ার আগে যতবার যেহেতু পাঁচ সেকেন্ড সেট করা আছে যতবার চাপ দিব ততবারই প্রথম থেকে শুরু হবে তো এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু এখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আমি দেখবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওপেন করছি হ্যাঁ দেখুন এখানেও পাঁচ সেকেন্ড টাইম দেওয়া আছে আপ ডাউনের মাধ্যমে বাড়াতে বা কমাতে পারবেন তো এখন আমি দেখাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট হ্যাঁ সেট করে রেখেছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেট হয়ে গেছে এখন যদি আমি চাপ দেই দেখুন পুশ বাটনে চাপ দিলে কি হয় 
এতে করা হবে কি আপনার টাইমটা চালু হবে এখানে এক চাপ দিলে এক টাইমটা চালু হবে এবং এই টাইমের ভিতর বন্ধ করতে চাইলে আরেকটা চাপ দিলে বন্ধ হয়ে যাবে তো এই সময়টা পার হওয়ার আগে আপনারা যদি বন্ধ করতে চান তাহলে এটা বন্ধ করা যাবে এক চাপ দিলে চালু হবে এবং অন্য একটা চাপ দিলে বন্ধ হয়ে যাবে যদি টাইমের আগে বন্ধ করতে চান তো এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এখন পি টু দেখবো পি টুতে দেখানো যাবে যে আপনার এটা কতক্ষণ পর চালু হবে এবং কতক্ষণ চলবে তো পি টু দেখার জন্য এটা ওপেন করছি তো এখানে দেখুন পাঁচ সেকেন্ড দেওয়া আছে আপনার কতক্ষণ এটা চলবে তো এটাকে আপনি বাড়াতে পাবো কমাতে পারেন তারপর সেট বাটনে যদি আবার চাপ দেন তাহলে দেখুন কি হয় এখানে সিএল দেখাচ্ছে তো সিএলটা হলো ট্রিগারে কত চাপ দেওয়ার কতক্ষণ পর এটা রান হবে এখানে টাইমটা আপনি বাড়াতে বা কমাতে পারবেন কিন্তু প্রথম যেহেতু পাঁচ সেকেন্ড দেওয়া আছে আপনার ট্রিগারে চাপ দেওয়ার দুই সেকেন্ড পর চালু হবে এবং পাঁচ সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে যাবে পি টু কিন্তু আমার এখানে সেভ করা আছে এখন যদি আমি ট্রিগারে চাপ দেই তাহলে দেখুন কি হয় হ্যাঁ টিকের চাপ দিচ্ছি তো পাঁচ সেকেন্ড পর চালু হয়েছে এবং দশ সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে গেছে তো এই বিষয়টা হচ্ছে পি টু সেট বাটনে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো এবং পি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান দেখবো তো পি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে এরকম যে যদি আমি প্রবেশ করি পি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে হ্যাঁ এখানে প্রথম দেখাবে যে কতক্ষণ চলবে এটা তো দশ সেকেন্ড আছে আমি দশ সেকেন্ডই রাখলাম এরপর হচ্ছে সিএল মানে কতক্ষণ পর চালু হবে তো এখানে পাঁচ সেকেন্ড আছে পাঁচ সেকেন্ডই রাখলাম এবং আবার যদি সেট বাটন চাপ দেই তাহলে দেখুন লুপ লুপ বিষয়টা হচ্ছে আপনার কতবার এটা চালু হবে এবং বন্ধ হবে সেই বিষয়টা সেট করা যাবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একশো একশো বার এখানে যদি আমি অন করে রাখি এখন যদি আমি এই ব্যবস্থায় সেট করি তাহলে একশো বার এটা চালু এবং বন্ধ হবে পাঁচ সেকেন্ড পর চালু হবে এবং দশ সেকেন্ড পর বন্ধ হবে তো এরকম ভাবে একশো বার এটা চলবে তো আমি এটাকে আরও কমিয়ে নিচ্ছি এতবার দেখাবো না হ্যাঁ আমি চারবার রাখলাম যে চারবার এরকম হবে তো সেটার জন্য এখন আমি এটাকে সেভ করে রাখবো হ্যাঁ সেভ করে রাখলাম এখন যদি আমি ট্রিগারে চাপ দিই তাহলে দেখুন কি হয় এটা চালু হলো এবং পাঁচ সেকেন্ড পর চালু হলো দশ সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে যাবে আবার টাইমটা পাঁচ সেকেন্ড পর চালু হবে অটোমেটিক দশ সেকেন্ড পর বন্ধ হয়ে যাবে যেহেতু চারবার সেট করা আছে চারবারই এখানে কাউন্ট করবে চারবার কাউন্ট করতে গেলে আমার দুইবার চালু হবে দুইবার বন্ধ থাকবে তো আপনারা কখনোই মনে করবেন না চারবারই চালু থাকবে এখানে দুইবার চালু থাকবে এবং দুইবার বন্ধ থাকবে এখন পি থ্রি পয়েন্ট টু দেখাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পি থ্রি পয়েন্ট টু এটা যদি সেভ করি তাহলে দেখুন ওপেন করলে দশ সেকেন্ড সেট করা আছে এখানে এখানে দশ সেকেন্ড সেট করা আছে আমি এটাই রাখলাম সিএলে পাঁচ সেকেন্ড সেট করা আছে এটাই রাখলাম এবং লুপ চারবারই রাখলাম এটা বাড়ানো বা কমাতে পারবেন সমস্যা নাই তো এখন যদি এটাকে সেভ করে রাখি হ্যাঁ পি থ্রি পয়েন্ট টু সেভ হয়ে গেছে এখন আপনার এই ট্রিগারে কোনো কাজ করবে না এই ট্রিগারে কোনো ধরনের কাজ করবে না পি থ্রি পয়েন্ট টু দিয়ে ট্রিগারে কোনো কাজ কোনো ধরনের কাজ করবে না আপনার ট্রিগার ছাড়াই এখানে যখন সেট হয়ে যাবে অটোমেটিক চালু এবং বন্ধ হতে থাকবে যদি আপনার এটা স্টপ করতে হয় সেক্ষেত্রে এই স্টপ বাটনে চাপ দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে এখানে ট্রিগারের কোনো কাজ করবে না এখন আবার অন করে নিচ্ছি তো এখন দেখে নিব পি ফোর পি ওয়ান পয়েন্ট টু এবং পি ফোর সেম ওয়েতে কাজ করে তো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ওপেন করে হ্যাঁ ওপেন দশ সেকেন্ড আছে তো এটা দশ সেকেন্ড আছে চাইলে বাড়াতে বা কমাতে পারবেন এখন এটা সেভ করব 
হ্যাঁ সেভ হয়ে গেছে এখন তো পি ফোরটা হলো ট্রিগারের চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে টাইমটা পাস হওয়ার আগে যদি আপনি আবার ট্রিগারের চাপ দেন সেক্ষেত্রে প্রথম থেকেই শুরু হবে তো এই বিষয়টা হলো পি ফোর তো ইমার্জেন্সি অফ করার জন্য এখানে স্টপ বাটন আছে সেটা যদি চাপ দেন সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অফ হয়ে যাবে এবং আবার চাপ দিলে অন হয়ে যাবে অফ অবস্থায় আছে এখন এবং আবার চাপ দিলে অন হবে তো আশা করি টাইমার মডিউল সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা হয়ে গেছে তো এই বিষয়ে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন অথবা বিডিমের চ্যানেলের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে আপনার সমস্যা যদি থাকে সেক্ষেত্রে পোস্ট করতে পারেন আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব আপনার সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই উপায়টা বলে দেওয়ার তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন সেই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের মতো বিদায়